Wow, sweet cool. Der hält sich wohl für ganz gerissen. Bloß, weil du übers Wasser laufen kannst. Aber dir verpasse ich schon noch eine Abreibung, du garstiges Biest. Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play. Mogelbaum. Nein, was wollte ich sagen? <lacht> Haben wir noch Wasser? Nee, Wasser mal in der letzten Folge verloren. Willkommen zurück zu Let's Play. Pokémon Ranger 3. Spuren des Lichts, Silberfälle, altes Äquadukt. Die Quelle ist nicht unerschöpflich. Wir müssen sie sorgsam nutzen. Ja, Muggelbaum können wir jetzt leider nicht aus dem tiefen Schlaf erwecken. Ähm. Oh, es regnet. Wie seltsam. Ringsum ist alles knapp und trocken. Aber hier regnet es erstaunlicherweise. Allem Anschein nach muss es hierbei um den Eingang zu dem alten Äquadukt handeln, dessen Beschützer Suikun ist. Pichu! Hm, ob das womöglich Webold ist? Sieht ein aus wie ein junger Flitzer. Na nu, diese Uniform. Seid ihr beiden etwa Pokémon Ranger? Entschuldige bitte, aber bist du zufälligerweise Webold? Nein, da muss ich euch leider enttäuschen. Sehr zu meinem Bedauern wurde ich hier in der Gegend als Augenzeuge, wie ein paar äußerst zwielichtige Gesellen mit ihren abgerichteten Pokémon Jagd auf Suikun machten. Saßen diese Schufte etwa auf recht merkwürdigen Flugmaschinen? Ja, ganz genau. Die Fluggeräte haben mich irgendwie an riesige Kochtöpfe erinnert. Ohne auch nur im geringsten Notiz von mir zu nehmen. Folgen Sie dem Flusslauf in westlicher Richtung. Webold versuchte sie aufzuhalten und eilte ihnen hinterher. Die Pokenepper also schon wieder. Habe ich es mir doch gleich gedacht. Und Webold wurde ebenfalls mit in die Sache hineingezogen. Ihr kennt Webold also? Wir haben ihn zwar noch nicht selbst getroffen, aber wir haben einige Fragen zu seinen Teppichen. Verstehe. Also seid ihr hier, um Webold zu suchen, nicht wahr? Webold hat einen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn, müsst ihr wissen. Daher konnte er dem Treiben dieser Schufte nicht bloß tadellos zusehen. Dann schwebt er aber in großer Gefahr. Los, wir müssen Suiko und Webold schon eigentlich zur Hilfe eilen. Mission, besänftige Suiko. Warum steht da nie, welche Mission das ist? Mission 8 oder Mission 17? Ich habe gehört, dass Pokémon Ranger Probleme lösen, indem sie sich die Kraft der Pokémon zunutze machen. Das stimmt doch, nicht wahr? Da die Pokémon dieser Gegend äußerst scheue Geschöpfe sind, halten sie sich zumeist in Dickicht oder auf Bäumen versteckt. Danke für den Hinweis. Wenn dem aber, wenn dem aber auch nur so ist, dann hätte ich eine Frage. Was müssen wir denn anstellen, wenn wir Hilfe der Pokémon benötigen? Nun, versucht doch einfach einmal so viel Lärm wie möglich zu veranstalten, wenn ihr euch an einem Ort befindet, wo sie ein Pokémon aufhalten könnte. So habe ich zum Beispiel hautnah erleben können, wie der Kampfschrei von Suikun die Pokémon völlig entgeisterte, aus ihrem Versteck hervorlockte. Das ist wirklich ein sehr nützlicher Ratschlag. Tausend Dank! Berühre die Spielfigur, wenn du dich auf Raikou oder Entei setzt, um das Pokémon einen lauten Kampfschrei aufzuschoben zu lassen. Sollten sich in der Nähe Pokémon versteckt halten, so wird sie der Kampfschrei aufschrecken und aus ihrem Versteck hervorlocken. Gut. Ein Quaxo zum Start. Quaxo, Quaxo, wir fangen dich. Hey, die sind aber echt scheu. Und teilweise auch schnell unterwegs, muss ich leider, leider zugeben. Es kann löschen 3. Ja, hätten wir vielleicht für den Muggelbaum benötigt, aber ich laufe jetzt nicht extra nach oben. Oh, dann müssen wir wieder Raiko rufen, ey. Na, Moment. Hey, übertreib nicht, das ist das Zeichen. Ich zeichne das doch schön, oder nicht? Jetzt. Sauber gezeichnet. So, wir springen irgendwie kreuz und quer rüber. Ein Girafarik. Auch eine schöne Geschichte. Äh, 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 Hornweisel. Boah, das hat aber hier richtig schön Schaden genommen. Von Weisel, ey. Volltreffer. 
Tackle 1 können wir vielleicht für Bäume benötigen. Andererseits haben wir Forstelka für die Geschichte. Lass mal's frei. Lass mal's frei. Das Pokémon. Das Pokémon zu verstehen. Oh, was ist das für eine komische Wand? Zweimal. Ah, oh, ich hatte. Ich hätte zwei Forstelkas, aber das eine musste ich ja versehentlich freilassen. Aber hier mal ein Chell Terrain. Oder Chell Terrain. Ich habe keine Ahnung, wie man das viel nennt. Ich nenne es eigentlich mal Chell, Chell Terrain. Äh, Chell Terrain meine ich. Das blockiert mich gerade voll. So, haben wir dich. Und du kannst bestimmt Tackle 3, sonst wärst du nicht hier. Nimm mal mit. Äh, 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 laut Liste wäre es am sinnvollsten, ein Rosé freilich zu lassen. Das haut ab. So viel mehr gibt es hier nicht, anscheinend. Nur Wasser, ganz viel Wasser, Wasser, Wasser. Und ich muss jetzt leider, leider Gottes absteigen. Und ich hoffe, ich brauche nicht nochmal deine Hilfe, Raiku. Aber vielen Dank. So, einmal hier. Und du. Dann haut mal rein. La, 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 la. Instabile Wand, so wird dieses, dieses Hindernis genannt. Was gibt's? Yeah. Fostelka einmal Explosion und das Teil wäre weg. Muss man ganz ehrlich sagen. Und die Wand ist einfach so verschwunden. Nicht mal zerbröselt oder zerbröckelt, wie man das auch nennen mag. Einfach weg. Naja, gut. Papa kauft neue. Und wieder Sequenz. Wow, sweet cool. Der hält sich wohl für ganz gerissen. Bloß weil du übers Wasser laufen kannst. Aber die verpasse ich schon noch eine Abreibung, du garstiges Biest. Ach du meine Güte, wir müssen Suiko unbedingt retten. Habt ihr den Verstand verloren? Lass das auf der Stelle sein, sonst gibt es was auf die Nase. Was habt ihr denn hier verloren? Wir haben euch nicht eingeladen. Ihr werdet am eigenen Leib erfahren, was wir von ungebeteten Gästen halten. Na, ich übernehme, wie immer. Ein Dotri und ein Jan Mega. Ich hätte gern so ein Dotri. Boah, Dotri ist sau geil. Dotri, ich bin großer Dotri-Fan. Was nehmen wir denn zum Schwächen? Vielleicht sowas. Einfach mal so quer durchschießen. Ah, ja, ja. Die bewegen sich wieder so schnell. Äh, 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 Blubber. Und Hornweisel zum, zum Ballern. Boah, hier ist aber viel los, du. Ja, hört auf, Mann. So, das wäre das erste Pokémon. Und <lacht> das ist das zweite. Eieieiei, Pokémon gefangen. Tackle 3 kann Dodri und Jan Mega kann Zerschneider 4. Nicht schlecht. Ihr miesen Klein. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als uns aus dem Staub zu machen. Suikon hat so einen coolen Ruf. Suikun! Warte! Kleinen Moment bitte. So, da sind wir wieder. Die Pokenapper haben es auf Suikun abgesehen. Von Webold fehlt zwar weiterhin jede Spur, aber wir müssen jetzt erstmal den Neppern hinterherjagen. Ja, müssen wir wohl. Die sind nach rechts geflogen, aber wir laufen kurz nach links, um zu gucken, was da ist. Sicherlich irgendetwas sehr interessantes, wie ich finde. Oh, Kapalores! Eine Kapalores! Kapalores, Kapalores! 
Das macht typischerweise Musik und ich finde Hornweisel sau geil, um anzugreifen. Weil das kannst du hinten im Eck hinstellen und es ballert einfach quer runter. Wie geil ist das denn? Kapaloris kann Zerschneider 4. Ich frage mich, ob es auch einen 5er Bereich gibt. Ich mach's kurz an die Leggy. So. Und ich habe mal einen Lombrero. Fangen wir auch gleich. Hornweisel macht jeder die Hälfte der Arbeit. Oh, es bewegt sich auch so schnell. Das ging nochmal gut. Es kann bestimmt Zerschneider 3, oder? Ja. Zerschneider 3. Nein, Quaxo, du nicht. Ein Raichu. Können wir ersetzen durch Pikachu. So, Pikachu. Oh, ne, warte. Wir setzen sich gar nicht ein. Wir sparen. Wir sparen dich uff. Ah, hab ich dich. So, das kann man Pichu frei, äh, Pikachu freilassen. Pikachu, wie spreche ich denn dieses oder wie betone ich denn Pikachu? Pikachu freilassen und kurz ausnutzen. Voll aufgeladen, sehr gut. Jetzt haben wir ein cooles Raichu. Oder zwei coole Raichus, besser gesagt. So, das sieht sehr auffällig aus. Das unter uns. Sind wir nicht zu schwer oder so? Hallo? Und ich kann nicht da runter? Das ist ja mal extrem komisch. <lacht> Wo muss ich jetzt hin? Ich rufe mal Raiko auf, wenn ich nicht glaube, dass er uns jetzt... Oder? Wobei? Bestimmt kann er uns helfen. Raiko! Wir brauchen wieder deine Hilfe. Raiko! Da bist du ja. Hey! Komm. Ah, perfekt. Dann hat sich doch... Oh, Quana! Das ist meine lieblings entwicklung alles andere ist sowas von kack, egal, aber Aquana ist das geilste Wasser-Pokémon. Ne, Wasser-Pokémon jetzt nicht, aber das geilste von den allen Evolis. Ja, Mann! Ja, Aquana! Du bist der perfekte Ursaring-Ersatz. Aquana, Mann. Du bist sauer. Dich nehme ich mit. Du bist mein neuer Schatz. Was lasse ich frei? Roselia, das würde am meisten Sinn machen. Aquana, ich hab dich im Team. Aquana, ich hab dich im Team, hab ich dich Aquana. Was ist das für ein komisches, so, so ein Podest oder whatever. Aquana, ich hab ich dich. Okay, hier kann ich mit Raiko nicht weiter. Warum auch immer. Danke Raiko. Na nur. Jetzt sind sie alle wie vom Erdboden verschluckt. Ich bin mir aber sicher, dass sie in diese Richtung gerannt sind. Schau mal, da ist Wasser. Ein Signal wurde geortet, das vermutlich von mehreren Donnergleitern stammt. Ihr gegenwärtiger Aufenthaltsort müsste unter Wasser liegen. Es gibt indes keinerlei Anzeichen, dass Suikun sich ebenfalls dort aufhält. Wie bitte? Donnergleiter unter Wasser? Ja, schau doch mal. Wir müssen offenbar diese Treppe hinabsteigen. Es scheint hier ziemlich tief hinunter zu gehen. Vielleicht ist es ja unterirdischer Teich oder so. Oder vielmehr ein unterirdischer See. Ich bleibe hier an der Oberfläche, um nach Suikun zu suchen. Kümmere du dich in der Zwischenzeit um die donnergleiter -Tags. Ja, ich darf immer die Drecksarbeit machen. Pichu? Du begleitest mich am besten, kleines Pichu. Was ist ja immer nicht gerade ein bevorzugtes, be bevorzugtes Element, stimmt's? Dann werden wir uns später hier wieder treffen. Viel Erfolg! In den unterirdischen See hinabtauchen? Nö, ich muss erst speichern, falls was schief geht. Begib dich zum Eingang, sobald deine Vorbereitungen abgeschlossen sind. Hey! 
Hey, zwei Lombreros! Geil! Los, Ron Weisel! Giftstachel! Hau ab, Ron Weisel! Ah, ja, hab ich dich. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich nichts freilassen kann. Doch, Quax so lasse ich frei. Quax ist zwar besser als Aquana, aber Aquana ist einfach geiler. Und ich glaube nicht, dass ich Wasser brauche. Das andere Lombrero wird nicht gefangen, aber bekämpft. Aber ah, Hornweisel. Nein! Hau ab! Hau ab! Ja! Gerettet! Pokémon gerettet! Freilassen, nehmen wir nicht mit. So gut! Dann würde ich sagen, wir speichern ab und das mache ich dann offscreen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge wird abgetaucht. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Bis dann. Machen wir. Ich würde schreien. Jetzt, jetzt, jetzt fangst doch. Hier, natürlich nicht. Du bist der größte Vollidiot, ey.